Ciao ragazzi, dopo esserci concentrati la scorsa settimana sul surplus in piedi, questa volta passiamo sempre al surplus ma da seduti. Si tratta di equilibrio sempre, ma con una tecnica leggermente diversa. Adesso provo a spiegarvela, poi vi darò il compito a casa. Venite! Partiamo dalla tecnica. Intanto in questo caso abbiamo il sedere appoggiato sulla sella, che è sicuramente un vantaggio perché ci fornisce un appoggio in più. Essenzialmente abbiamo due forze che si contrappongono. Una è il pedale davanti che spinge da una parte della bici. L'altra invece è il manubrio su cui applichiamo forza con le braccia che spinge dall'altra. Una spinge a destra, una spinge a sinistra o viceversa e si equilibrano tra di loro. In questa ripresa potete vedere il, diciamo, il gioco di gambe, cioè le ginocchia che si spostano da destra a sinistra per correggere continuamente l'equilibrio. Sfruttatele molto perché il segreto sono proprio loro, le ginocchia che spostano il peso più a destra o più a sinistra per rimanere bilanciati. Il piede dietro in realtà non può fare molto perché se spingesse sul pedale scenderebbe a vuoto però può essere utilizzato per delle piccole correzioni quando ci sbilanciamo troppo dall'altra parte come vedete nel video. Provatelo con un piede davanti poi provatelo con l'altro Dal video non si nota sicuramente, ma un segreto per riuscire a stare in equilibrio è tenere gli addominali. Mentre siamo girati così con i piedi in appoggio, se loro non tengono e rimaniamo tutti un po' budinosi, è più difficile e la bici cade. Anche questa volta ti lasciamo un compito. Esercitati un pochino, prova a fare il surplus più lungo che riesci, fossero anche 10 secondi, Fai un video e mandalo al tuo maestro, se sono io oppure qualcun altro. Non vergognarti di mandarlo anche se sono 5 secondi. Il tuo maestro serve proprio a quello. Saprà darti sicuramente il consiglio più opportuno, più sensato. Detto questo vi auguro un buon allenamento e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao a tutti!